Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dear 7th grade students Today we are going to talk about how to write a letter Sometimes it is important to write a letter And I know some of you would ask Why to write a letter when we have uh, WhatsApp, Messenger and um, many other apps to make communication with each other why to write a letter are we going back to the ancient civilization البعض بيسال ليش انا ممكن ليش اكتب رساله على الورقه والقلم واتبع بالتفاصيل رغم انه انا عندي واتساب وعندي ماسنجر وعندي ادوات التواصل العديده yes that's a good question but you need to know that sometimes you should use these types of letter not emailing not whatsapp not any type of, of uh, messengering or uh, chatting because you will find yourself in front of uh, some issues some problems that force you obligate you to use it احيانا في بعض الانظمه والقوانين وبعض المعاملات وبعض التجارب الحياتيه والشخصيه بتلزمك انك تستخدم هذا النوع من من الرسائل اللي هي رسائل اللي انت لازم ترسلها كتابه عشان هيك احنا لازم نتعلم طريقه الكتابه هذه تمام سو وات از رايتنج ا لتر وات از رايتنج ان فورمال لتر كيف حنكتب رساله غير رسميه اكشولي ليتس سبوز ذا سكاي اور ساد بوي this sad boy wants to write a letter to his father who works in Dubai as engineer. أبو هذا الولد الصغير بيشتغل في شركة في دبي وما عندوش في الصحراء ومش متوفر في الصحراء هناك يعني وسائل التكنولوجيا وهو بده يبعث لأبو رسالة مكتوبة كتابة. But he don't know how to send his father a message. Uh, or an, a letter because as you know he used to use uh, whatsapp just like us هو متعود يستخدم واتساب لكن ابوه ما عندوش واتساب ابوه بيشتغل في صحراء دبي ومش واصل النت لصحراء دبي مهندس في المشاريع الجديده so let's help him to write a letter to his father خلينا نساعده first of all we should know Well, let's, let's suppose, let's suppose that this is the page. خلينا نفترض هاي الصفحة بنكتب عليها. Okay? Now this is the first part of the letter. هاي أول جزء في الرسالة لازم يكتب على أعلى زاوية يسار الصفحة. أعلى يس يمين أنا آسف أعلى يمين زاوية الصفحة. وبيكون يتضمن عنوان المرسل يعني عنوانك أنت. الكاتب تحت هذا العنوان under it comes comes the date بيجي التاريخ and after that comes salutation بيجي salutation and after that the text and finally complimentary clause and signature complimentary clause and signature here I want to draw your attention that this uh, positions is fixed ثابتة لا يمكن أن أقول بدأ غير أحط من مكان لمكان لا هيك بتكتب بطريقة ثابتة العنواني أنا كمرسل بكون أعلى يمين الصفحة تحته تاريخ اليوم ثم في يسار الصفحة بيجيني التحية ثم النص ثم الخاتمة والتوقيع Now let's go to لما نتكلم احنا قلنا العنوان Sender's address ماذا يشتم العنوان First of all Number and street name Number and street name For example 26 S 26 street Comma Abu Arif, Abu Arif, okay, and city, state, and postal code. بلزمني المدينة والمحافظة وحب ده لو حطيت الرمز البريدي. 
اوكي لايك دير البلح الوسطى جفرنريت ورمز البريدي and the last thing is the country the last thing is the country for example Palestine now this is uh, the details of uh, Cinder, Cinder's address now let's go to date how to write date كيف نكتب التاريخ most importantly you need something you need most importantly to remember is the names of months اسماء الشهور do you remember okay let's revise let's revise the names of months are you ready to listen this beautiful song هنسمع اغنيه تذكرنا باسماء الشهور okay let's go <تصفيق> Hi kids, do you know the months of the year? Here's a song to help you remember all 12 months. Mother Hen is going to sing it for us. January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May. September, October, November, December. Now, let's sing along with Mother Hen. Here we go. January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May. We can go further listening to this song, but unfortunately we don't have much time. Okay? Now about date. We are going to talk about date. Let's remember that the word first represents ST, like 1st March 2021. ST تمثل الأول من مارس. Or 21st of March 2021 الهادي والعشرين من مارس لازم أكتب الرقم وحط فوقه ST بمعنى الأول أو الـ أو الـ أو الهادي أو الـ الـ الأول من مارس أو الهادي والعشرون من مارس تمام؟ أوكي Second represents ND So we have second April or 22nd of April and 3rd RD so we have 3rd of May for example 3rd of May or 23rd of May okay but numbers from 4 to 9 takes numbers from 4 to 9 take th the sound okay like saying 4th March 4th of March ومفترض كلمة March تكون capital I'm sorry مفترض كلمة March 4th March تكون capital هذه الخطأ okay. 4th March بنلاحظ انه بحاجة ان تكون الأشهر بتاعة السنة كلها تبدأ بالكابيتال okay. now let's move to salutation we have many types of salutation and it should be as strong as we can. يعني salutation تحية بدها تكون قوية قد ما نقدر. Like this guy. Okay? We can say dear Ahman. Hi Ahman. Hello Ahman. And good morning Ahman. And don't forget about comma. تنساش الفاصلة. Dear Ahman. Hi Ahmed. Hello Ahmed. Good morning Ahmed. What about complementary clause? We have as if I, best regards, kind, kindness regards, best wishes, regards, and fist. Ah, as if I, best regards, kindness regards, best wishes, regards, fist. 
هذه بنكتبها في الختام اوكي وات اباوت ذا بادي وات تو رايت ايش بنكتبها عرفنا محتويات الرساله كلها ما عدا النص نفسه وات تو رايت فيرست اوف اول اسك اباوت ذا بيرسون اسال عن حاله انت بعت له رساله اسال عن حاله سي تيل هيم هاو ار يو اكتب هاو ار يو تيل هيم اباوت يور لاتست نيوز خبره عن اخبارك قول ام ناو ان جريد 7 And we met. We have met a new teacher of English. She is not uh, a very good guy. He tells he tells us more and more, and all of the time ask us uh, to do homework uh, and uh, send uh, a lot of uh, homework via classroom. Okay, write that. قول له والله عندنا استاذ انجليزي جديد وبعت لنا دائما واجبات كثيره وبقول لنا اشتغلوا على كلاس روم واحنا زهقانين حالنا واكتب اكتب اخبارك رايت سمثينك اباوت يور سيلف اند تيل واي تو رايت انت كتب له رساله يعني اذا كتب له رساله بس عشان تحكي له كيف حالك قول له ام رايتنج تو اسك اباوت ام رايتنج تو تيل تو اسك يو هاو ار يو انا بعت لك اسالك كيف حالك إذا أنت بعت له تخبر عن شيء بده يصير في حياتك جديد I'm getting married أنا بدي أتزوج أو my sister getting married أو my sister is getting married so أختي بدها تتزوج next month مثلا بخبر مثلا صار عندي مناسبة نجحت بخبره في رسالتي تقول لهم why or if I want to visit Jerusalem for example I, 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 I should tell him about why I'm going to write. Okay, tell him some details. اكتب شوية تفاصيل عن الموضوع. يعني حط عنوان الموضوع في سطر وتفاصيل عن الموضوع ولو قليلا. As like for example, like for example, my father will not come because he is busy in doing his job. His job. And here is another mistake. I'm sorry. Job. Okay. And ask him to reply. قل له رد علي. And ask him to tell you more about himself. قل له خبرني أكثر عن حاله. And that's it. Now you can see this example. Twenty-three. S. Abu Arif. Dir al Balah. Al Wusta Governorate. Twenty-eighth of March, twenty twenty-one. Hi, Dad. The message. And pest. Ali. Don't forget. The comma after pest. I'm sorry to forget comma after pest. Don't forget comma after pest. Okay, now is your turn. The end of work. I'm the one who is Just imagine that you are going to visit Jerusalem, or you already visited Jerusalem. تخيل إنك أنت زرت مدينة القدس. ومدينة القدس فيها إيش? The Dome of the Rock. قبة الصخرة. فيها القيامة شارش. كنيسة القيامة. فيها الأقصى موسك فيها ذا أولد ماركت السوق القديم فيها أشياء كثيرة جدا مدينة القدس إمجن ذات يو أوريدي هاف فيزيتد أور فيزيتد القدس أور جيروزليم أند يو وونت تو رايت أن لتر فور يور فريند إن الكويت تيلينج هيم أباوت هاو إز جيروزليم هاو بيوتيفول إز جيروزليم قديش هي حلوة مدينة القدس وقديش انت حبيتها write this letter write it send it via classroom and let me uh, see it in our class ان شاء الله at our class ان شاء الله okay thank you now is the time to say goodbye and have a nice day